முக்கிய செய்திகள் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் மக்களை நோக்கிய பயணம் அப்துல் கலாமின் நினைவிடத்தில் மணிமண்டப பணிகள் தீவிரம் சென்னையில் எழுபத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் தற்காலிக ஆசிரியர்களுக்கு இனி மாத ஊதியம் அமைச்சர் செங்கோட்டையின் அறிவிப்பு தஞ்சையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி போராட்டம் சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் நாளை பலபரிச்சை இனி விரிவான செய்திகள் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்து கரியமங்கல ஊராட்சியில் குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் கோரிக்கை தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்து காரியமங்கல ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மூக்கனூர் கிராமத்தில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில் ஒகேனக்கல் குடிநீர் இருபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வந்த நிலையில் தற்போது முற்றிலும் குடிநீரும் வருவதில்லை என பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் இந்த பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவி வருவதால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர் குடிநீர் பிரச்சனையை ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனு கொடுத்தும் இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் மக்களை நோக்கிய பயணம் தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி ஒன்றியம் ராமாயண அள்ளி செட்டி ஏரியில் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் மக்களை நோக்கிய பயணம் நடைபெற்றது விவசாயிகளுக்கு வண்டல் மண் வழங்குவதற்கு ஏரியை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கே விவேகானந்தன் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் செய்தியாளர்களிடம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஐநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு ஏரிகளில் இதுவரை முன்னூறு ஏரிகளில் மண் எடுக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நான்கு லட்சம் மீட்டர் மண் எடுக்கப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கியுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் அறுபது லட்சம் மீட்டர் அளவிற்கு மண் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற இலக்கினை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டு வருகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெற இருக்கிறார்கள் என தெரிவித்தார் உடன் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் காளிதாசன் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் மாநில செயலாளர் ஆறுமுகம் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பணியாளர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களும் ஒவ்வொரு ஏரி அல்லது குளத்தை தூர்வாரக்கூடிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் ஒரு பகுதியாக இன்றைய தினம் தருமபுரி மாவட்டத்திலே சிவாடி ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த செட்டி ஏரியை எடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக இந்த குளத்தினுடைய நீர் வரத்து பகுதியையும் நீர் வெளி செல்லக்கூடிய பகுதியும் கரையை உயர்த்தக்கூடிய பணியையும் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழக அரசினுடைய உத்தரவின் பேரிலே இன்றைக்கு ஏரிகள் இருக்கக்கூடிய மண்ணை விவசாய பெருமக்களுக்கு வழங்கி அதன் மூலமாக விவசாய பூமியினுடைய வளத்தினை உயர்த்தும் விதமாக மிக சிறப்பாக தருமபுரி மாவட்டத்திலே பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அதிலே ஒரு புறம் மகாத்மா காந்தியினுடைய தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களை கொண்டு செயல்படுத்தக்கூடிய பணி அதே நேரத்தில் ஜேசிபி இயந்திரங்களை கொண்டு தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் வங்கிகள் மூலமாகவும் இன்றைக்கு அந்த இயந்திரங்களுக்கான வாடகை வழங்கப்பட்டு அதன் மூலமாக விவசாய பெருமக்களுக்கு இந்த மண்ணானது வழங்கப்பட்டு வருகின்றது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே தார் சாலை அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்து செட்டி அள்ளி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் ஆளில்லா ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டது இந்த வழியாக சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு செல்லும் பயணிகள் ரயில் சென்று வருகிறது போக்குவரத்தை கருத்தில் கொண்டு மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டது இதையடுத்து பல மாதங்கள் கடந்த நிலையில் மேம்பாலத்திலிருந்து செல்லும் தார் சாலை அமைக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர் மேலும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமம் அடைந்து வருவதால் பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக தார் சாலை அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தருமபுரியில் காவலர் குடியிருப்பு வீடுகளை உடனடியாக இடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்து மாரண்டா அள்ளி காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பழுதான நிலையில் வீடுகள் விழும் தருவாயில் உள்ளது மேலும் காவலர் குடியிருப்பு வீடுகளில் செயல்பாட்டில் இல்லாததால் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகின்றது குடியிருப்பு பகுதியில் சமூக விரோதிகள் மதுபானம் அருந்துவது சீட்டு விளையாடுவது மற்றும் சட்டவிரோத செயல்களில் இந்த பகுதியில் ஈடுபட்டு வருவதால் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து காவலர் குடியிருப்பு வீடுகளை உடனடியாக இடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் அப்துல் கலாமின் நினைவிடத்தில் மணிமண்டப பணிகள் தீவிரம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினம் அடுத்த மாதம் அனுசரிக்கப்பட உள்ள நிலையில் மணிமண்டபம் கட்டும் பணிகள் நிறைவடைவது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது 
ராமேஸ்வரம் அருகே அப்துல் கலாமின் நினைவிடம் அமைந்துள்ள பே கரும்பில் மனு மண்டபம் அறிவுசார் மையம் நூலகம் அமைக்க மத்திய அரசு ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியது இதற்காக கோரப்பட்ட ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தில் ஒன்றரை ஏக்கர் மட்டுமே தமிழக அரசு ஒதுக்கியது இதனால் பணிகள் தாமதமாகின அந்த இடத்தில் மணி மண்டபத்தை கட்டும் பணி ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்தாலும் அப்துல் கலாமின் நினைவு நாளான ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்குள் நிறைவடைமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது சென்னையில் எழுபத்தி ஓரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் சென்னை செங்குன்றத்தில் சோப்பு தூள் தயாரிப்பு என்ற போர்வையில் செயல்பட்டு வந்த தொழிற்சாலையில் எழுபத்தி ஓரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் சென்னை செங்குன்றத்தில் சோப்பு தூள் தொழிற்சாலையில் அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் இதில் சோப்பு தூள் தயாரிப்பு என்ற போர்வையில் போதைப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டது தொழிற்சாலையின் குடவுனில் சோதனையிட்ட போது அங்கும் போதைப் பொருட்கள் தயாரிப்பதற்குரிய மூலப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன மொத்தம் எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹெராயின் தொண்ணூறு கிலோ மொத்தம் பெற்றமைன் பதினோரு கிலோ சூடா எரா பெற்றமைன் ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ ஆகிய போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன போதைப் பொருள் தயாரிப்பு கும்பலில் தலைவர் மலேசியாவை சேர்ந்த ஒருவன் உள்ளிட்ட பத்து பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்காலிக ஆசிரியர்களுக்கு இனி மாத ஊதியம் அமைச்சர் செங்கோட்டையின் அறிவிப்பு அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பதினேழாயிரம் தற்காலிக ஆசிரியர்களுக்கு இனி மாத ஊதியம் வழங்கப்பட உள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் கல்லூரி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகளில் தற்காலிகமாக பணியாற்றும் பதினேழாயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை என்ற விகிதத்தில் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது என்றார் இந்த நடைமுறையை மாற்றி அவர்களுக்கு இனி மாத ஊதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் தஞ்சையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வலியுறுத்தி மனித சங்கிலி போராட்டம் தஞ்சாவூர் செங்கிப்பட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வலியுறுத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிராமங்களை சேர்ந்த இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கட்சியை தினகரனும் ஆட்சியை எடப்பாடி பழனிசாமி வழிநடத்த வேண்டும் என்று தங்க தமிழ் செல்வன் கூறியுள்ளார் அதிமுகவை தினகரன் வழிநடத்த ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வலியுறுத்தியது உண்மைதான் என்றும் கோரிக்கையை பரிசீலிப்பதாக முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார் எம்எல்ஏ தங்க தமிழ் செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் விரைவில் அனைத்து அமைச்சர்களும் தினகரனை சந்திப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மனிதர்களை கேடயமாக பயன்படுத்துவது ராணுவத்தின் நிலையான நடைமுறை இல்லை என்று பிபின் ராவத் கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் போராட்டக்காரர்களை எதிர்கொள்ள மனிதர்களை கேடயமாக பயன்படுத்துவது இந்திய ராணுவத்தின் நிலையான நடைமுறை இல்லை என்று ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஸ்ரீநகர் இடைத்தேர்தலின் போது வெடித்த வன்முறையில் பாதுகாப்பு படையினர் மீதும் அவர்களின் வாகனங்கள் மீதும் கல்வீச்சு அரங்கேறியது இதை எதிர்கொள்ள மேஜர் லூதில் கோகாய் என்பவர் இளைஞர் ஒருவரை ராணுவ வாகனத்தின் முன்பகுதியில் கட்டி மனித கேடயமாக பயன்படுத்தினார் இது குறித்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியும் பெரும் சர்ச்சையை விடுத்தது தெலுங்கானாவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த போது மனிதர்களை கேடயமாக பயன்படுத்துவது இந்திய ராணுவத்தின் நிலையான நடைமுறை இல்லை என தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் தான் போட்டியிடவில்லை என்று சுஷ்மா சுவராஜ் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக வெளியான தகவலை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் மறுத்துள்ளார் பிரணாப் முகர்ஜியின் பதவி காலம் நிறைவடைய உள்ளதை அடுத்து புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் ஜூலை பதினேழாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் பட்டியலில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள சுஷ்மா சுவராஜ் தான் போட்டியிட உள்ளதாக வெளியான தகவல் பெரும் வததி என்றும் தெரிவித்துள்ளார் லாலு பிரசாத்தின் மகன் பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய உரிமத்தை முறைகேடாக வாங்கியதாக புகார் பீகாரின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் முன்னாள் முதலமைச்சர் லாலு பிரசாத்தின் மகனுமான தேஜ் பிரதாப் யாதவின் பெட்ரோல் விற்பனை மையத்தின் உரிமத்தை பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனம் ரத்து செய்துள்ளது தேஜ் பிரதாப் யாதவுக்கு சொந்தமான பெட்ரோல் விற்பனை மையம் தலைநகர் பாட்னாவின் அனிஷாபாத் சாலையில் அமைந்துள்ளது இதற்கான உரிமம் மற்றும் நிலம் ஆகியவை மோசடியாக வாங்கப்பட்டது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டி வந்தது இது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு தேஜ் பிரதாப்புக்கு பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது கடந்த மே மாதம் அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸுக்கு தேஜ் பிரதாப் விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் 
ஆனால் அவர் கொடுத்திருந்த விளக்கம் திருப்திகரமாக இல்லை என்று கூறி பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய உரிமத்தை பாரத் பெட்ரோலியம் ரத்து செய்துள்ளது தாம்பரத்தில் தானியங்கி ரயில் பெட்டி சுத்தப்படுத்தும் ஆலை ரயில் பெட்டிகளை விரைவாக சுத்தம் செய்வதற்காக தானியங்கி சுத்தப்படுத்தும் ஆலை ஒன்று தாம்பரம் ரயில் முனையத்தில் அமைய உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ரயில் பெட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் பணியில் இதுவரை ரயில்வே பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் இப்பணிகளை முற்றிலும் இயந்திரமயமாக்கும் வகையில் தெற்கு ரயில்வே ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி தானியங்கி சுத்தப்படுத்தும் ஆலையை அமைக்க உள்ளது தாம்பரம் ரயில் முனையத்தில் அமையவிருக்கும் இந்த ஆலைக்கான ஆயத்த பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதன் மூலம் ஒரே நாளில் இருநூற்றி ஐம்பது ரயில் பெட்டிகளை சுத்தம் செய்ய முடியும் இந்த பணியில் வெளியாகும் கழிவு நீரை மறு சுழற்சி செய்து மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையிலான வசதிகளும் செய்யப்பட உள்ளது இந்த ஆலை இரண்டு ஆண்டுகளில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழக கேரளா எல்லையில் தொடரும் கொள்ளை அச்சத்தின் மக்கள் தமிழக கேரளா எல்லையில் பதினைந்து நாட்களுக்குள் முப்பது கடைகளில் பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்களால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் குமரி மாவட்ட எல்லையான களியங்காவினை அருகே கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்களில் தொடர் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதியான பாரசாலை பகுதியில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி பத்து கடைகளிலும் ஏழாம் தேதி நெய்யாற்றின் கடைப்பகுதியில் ஒன்பது கடைகளிலும் புகுந்த கொள்ளையர்கள் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்களை கொள்ளையடுத்துச் சென்றனர் பதினான்காம் தேதி இரவில் களியங்கா விலையை அடுத்த ஊதியன் குளன்கரை பகுதியில் அடுத்தடுத்து ஆறு கடைகளின் பூட்டு மற்றும் சுவரை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பொருட்களை கொள்ளையடுத்து சென்றனர் நேற்றிரவு களியங்கால விலையை அடுத்த குளித்துறையில் உள்ள அடுத்தடுத்த ஐந்து கடைகளின் பூட்டு மற்றும் மேற்குறையை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்களை கொள்ளையடுத்து சென்றனர் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் சுமார் இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதி போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் நாளை பல பரீட்சை நாளை நடைபெறும் இந்தியா பாகிஸ்தான் இறுதிப் போட்டியை முன்வைத்து இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சூதாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது ஐசிசி தொடர் ஒன்றில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இறுதி சுற்றில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதும் போட்டி லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நாளை பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு தொடங்குகிறது உலக கோப்பைக்கு அடுத்தபடியாக மதிப்பு மிக்கதாக கருதப்படும் இப்போட்டியில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இறுதியில் மோதுவது இதுவே முதல் முறையாகும் எனவே இந்த போட்டிக்கு உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது ஐசிசி நடத்திய போட்டிகளில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடிய பதினைந்து போட்டிகளில் பதிமூன்றில் இந்தியாவே வெற்றி பெற்றுள்ளது எனவே இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணியை வெற்றி பெறும் என்று பெரும்பாலானோர் இங்கிலாந்து பந்தய இணையதளங்களில் பணம் கட்டி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது நாளைய போட்டிக்கான பந்தய தொகை மட்டும் மொத்தம் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது மீண்டும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்